ഡീഹൈപ്പർടെൻസീസ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടോട്ട് പോകാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ട് പഠിച്ചു നിർത്തിയത് ഡയബറ്റിക്സ് എ സി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എ ആർ ബിസ് പിന്നെ ബീറ്റ എനർജി ബ്ലോക്കേഴ്സ് ഇത്രയും ടോപ്പിക് നമ്മൾ പഠിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാട്ട് കാണാത്തവർക്ക് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൗണ്ട് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഓൾ ഓൺ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുകൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്ത് കാണുന്ന ജോയിൻ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ടൈപ്പിലോട്ട് പോകാം കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാറ്റഗറി പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതൊരു ആന്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ആണ് ബി പി കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് അതുകൂടാതെ ഇതൊരു ആന്റി ഡിസ്അരിത്മിക് ഡ്രഗ് കൂടെ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അരിത്മിയാസിലും ഈ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കാൽഷ്യം ചാനൽ ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ആന്റി ഡിസരിമിക്സില് ക്ലാസ് ഫോറിൽ ക്ലാസ് ഫോർ കാറ്റഗറി വരുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് ആന്റി എന്താ പറയുന്നത് കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ടാർഗറ്റ് ഓർഗൻസിലാണ് ടാർഗറ്റ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സിന് അതിലൂടെയാണ് ഇത് ബി പി കുറയ്ക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹാർട്ടും രണ്ട് ബ്ലഡ് ബസിലും ഹാർട്ടിന്റെ എന്താ പറയുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൺട്രാക്ടിലിറ്റി ഹാർട്ട് റേറ്റ് കുറയ്ക്കും എസ് എ നോഡിനെയും എ ബി നോഡിനെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ കൺട്രാക്ടിലിറ്റി കൺട്രാക്ടിലിറ്റി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കണ്ടക്ഷൻ കുറച്ചുകൊണ്ട് കൺട്രാക്ടിലിറ്റി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പമ്പിംഗ് കുറയും പമ്പിംഗ് കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം കാടിയ കോട്ട്പുട്ട് കുറയും കാടിയ കോട്ട്പുട്ട് കുറയുമ്പോൾ ബി പി കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു കാര്യം അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും കൺട്രാക്ടിലിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അതിന് പറയുന്ന വേറെ പേരുണ്ട് നെഗറ്റീവ് അയനോട്രോപ്പിക് എഫക്ട് എന്ന് പറയും ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് അയനോട്രോപ്പിക് ഡ്രഗ് കൂടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പോസിറ്റീവ് അയനോട്രോപ്പിക് ഡ്രഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രാക്ടിലിറ്റി കൂട്ടുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിഗോക്സിൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് പോസിറ്റീവ് അയനോട്രോപ്പിക് ഡ്രഗിന് എക്സാമ്പിൾ ഡിഗോക്സിൻ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അയനോട്രോപ്പിക് എഫക്ടിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രഗിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കാൽഷ്യം ചാനൽ പോക്കോ പറയാം കാരണം ഇത് കൺട്രാക്ടിലിറ്റി കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിലോട്ട് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല ഇത്രയുള്ള കാര്യം കൺട്രാക്ടിലിറ്റി കുറച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ബി പി കുറയ്ക്കാനൊരു ശ്രമം ഹാർട്ടിൽ ഉണ്ടാവും രണ്ട് ബ്ലഡ് വെസല് ബ്ലഡ് വെസല് എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണറി ആർട്ടറിയിലും പെരിഫറൽ ആർട്ടറീസിലും എഫക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ഉണ്ടാവും ഈ സ്മൂത്ത് മസിൽസിനെ റിലാക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൺട്രാക്ഷൻ അല്ല വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ല വാസോ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബി പി കുറയ്ക്കും അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക രണ്ട് ഏരിയാസിലാണ് ഞങ്ങൾ പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഹാർട്ടിലും രണ്ട് ബ്ലഡ് വാസിലും ഈ രണ്ട് ഏരിയാസിലാണ് കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സിന്റെ എഫക്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ബ്ലഡ് വാസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബ്ലഡ് വാസൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്താ പറയുക വാസോ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു കാര്യം ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കുക കാൽസ്യം അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന അയവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് മസിൽസിനെ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം സ്മൂത്ത് മസിൽസിനെ ഈ സ്മൂത്ത് മസിൽസിനെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സ്മൂത്ത് മസിൽസും എന്താ പറയുക വോളണ്ടറി മസിൽസിലേക്ക് സ്കെൽട്ടർ മസിൽസിനെ എല്ലാം കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് കാൽസ്യം ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക അതിലൂടെയാണ് ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം ആക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ബ്ലഡ് വസലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് വസലിന്റെ അനാട്ടി നമുക്ക് വേറെ ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് എടുക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചുരുക്കം പറയാം ഒരു ബ്ലഡ് വസല് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആർട്ടറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ടാവും ഉള്ളിലുള്ള ലെയർ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഉദാഹരണം അതൊരു പൈപ്പ് പോലെ ഇരി
ഇതൊരു സ്മൂത്ത് മസിൽസിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാനുള്ള വഴിയാണ് അല്ലെ സ്മൂത്ത് മസിൽ സെൽ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാല് ആ സ്മൂത്ത് മസിൽ സെല്ലിനകത്തോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാൽസ്യത്തിന്റെ വഴികളുണ്ട് അതിന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം ചാനൽ എന്ന് പറയും ഈ കാൽഷ്യം ചാനൽ വഴിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു സ്മൂത്ത് മസിൽ സെല്ലിനുള്ളിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാൽസ്യം കടന്നു പോകുന്നത് കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കർ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ കാൽഷ്യം ചാനൽസിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽസ്യം ഉള്ളിലോട്ട് കയറില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മൂത്ത് മസിൽസിന് ഉള്ളിലോട്ട് കയറില്ല അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുക സ്മൂത്ത് മസിൽസിന് ഉള്ളിലോട്ട് കയറുന്ന അകത്തുകൊണ്ട് പ്രോസസ്സ് അത് വേറൊരു കാര്യം കാരണം ഇതിനുള്ളിൽ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള എന്താ പറയുന്നത് കാൽസ്യം സൈറ്റോസോളിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള എന്താ പറയുക ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്തുള്ളതിനകത്തോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടത്തില്ല സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് റിലീസ് ചെയ്യത്തുമില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സെല്ലിനുള്ളിലോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് കണ്ട്രാക്ട് ആയാൽ വേണം വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും ബി പി കൂട്ടാനും അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ സെല്ലിനുള്ളിലോട്ട് കയർ കയറുന്നത് കാൽസ്യത്തിനെ കയറ്റി വിടുന്ന ചാനലുകളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് അപ്പൊ കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് സ്മൂത്ത് മസിൽസിനകത്തോട്ട് കാൽസ്യത്തെ കയറ്റി വിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മസിൽ കണ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല സ്മൂത്ത് മസിൽസിന് കണ്ട്രാക്ഷൻ നടക്കത്തില്ല കണ്ട്രാക്ഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വാസോ ഡയലേഷൻ ആണ് വാസോ ഡയലേഷൻ സംഭവിച്ചാൽ ബി പി ഡ്രോപ്പ് ആവും അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക രണ്ട് എഫക്ട് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ബ്ലഡ് വെസലും രണ്ട് ഹാർട്ട് ബ്ലഡ് വെസലിന്റെ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബ്ലഡ് വെസലിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ട്യൂണിക മീഡിയയിലെ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ വഴിയാണ് ബി പി കൂടുന്നത് അപ്പൊ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ സഹായിക്കുന്ന കാൽസ്യം ആണ് കാൽസ്യത്തെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റി വിടുന്നത് കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അമ്മിനോടിപ്പിൻ പോലെയുള്ള കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് തടയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വാസോ ഡയലേഷൻ സംഭവിക്കും കൺട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ വാസോ ഡയലേഷൻ സംഭവിക്കും അത് ഒരു എഫക്ട് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊറോണ റിയാട്ടറിയിലൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഞ്ചേലിക്ക് കൊടുക്കാം അത് വേറൊരു കാര്യം വർക്കിലോട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് ഹാർട്ടിന്റെ ഫങ്ഷൻ ഇനിവിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എസ് എനോഡിലും മേബിനോഡിലും അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഹാർട്ട് റേറ്റ് കുറയുന്നുണ്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് കൊടുക്കും ബ്രാഡി കാർഡിയ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ബ്രാഡി കാർഡിയ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കുറയും ഹാർട്ട് റേറ്റ് കുറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാർഡിയ കൗട്ട്പുട്ട് കുറയും കാർഡിയ കൗട്ട്പുട്ട് കുറഞ്ഞാൽ ബി പി കുറയും അല്ലെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിന്റെ എഫക്ട് കണ്ടക്ഷൻ കുറയ്ക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കാർഡിയ കണ്ടക്ഷൻ കണ്ടക്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എസ് എനോളി നിന്ന് എ വിനോളോട് മുന്നോട്ട് പോകും കൂടുതൽ അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ന്യൂറോണിൽ പഠിച്ച പോലെ അതിന്റെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ഇമ്പൾസുകൾ കടന്നു പോകുന്ന വഴികളുണ്ട് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അഞ്ച് ഫേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഫേസ് സീറോ ഫേസ് സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് സീറോ ഫേസ് വണ് ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ അഞ്ച് ഫേസുകളാണുള്ളത് ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഉള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയോണുകളുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് സെല്ലുകൾക്ക് അകത്തും പുറത്തും മയോകാഡിയൽ സെല്ലിനകത്തും പുറത്തും അയോണുകൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം എന്താ എന്റെ ന്യൂറോണിന്റെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ പഠിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാവും ആദ്യം മുന്നിലോട്ട് കടന്നു വരുന്നത് സോഡിയമാണ് പിന്നെ പൊട്ടാസ്യം പുറത്തോട്ട് പോകും അങ്ങനെ അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ ചെയ്തിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടുത്തെ പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ഡ്രഗിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ഫേസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ് ടു ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് കാരണം സീറോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫേസ് ടു പ്ലേറ്റാവ് ഫേസ് എന്നും പറയും ഈ ഫേസ് ടുവിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാൽഷ്യം ഉള്ളിലോട്ട് കയറുകയാണ് കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലക്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇമ്പൾസുകൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ അക്ഷം പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പൾസുകൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസുകൾ കടന്നു പോകാൻ സഹായിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അയോ
ബി പി കുറയ്ക്കും ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഓവറോൾ അതിന്റെ ഒരു മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ്ഗുകൾ നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റിംഗിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ഡ്രഗ്ഗാണ് അംലോഡിപ്പിൻ നിഫിഡിപ്പിൻ അതിൽ തന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യമാണ് പറയേണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാറ്റഗറി വരും ഡൈഹൈഡ്രോ പൈറഡിൻ നോൺ ഡൈഹൈഡ്രോ പൈറഡിൻ അങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിപ്പിൻ ഡിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ അവസാനിക്കുന്നതെല്ലാം ഒരു കാറ്റഗറി ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അംലോഡിപ്പിൻ നിഫിഡിപ്പിൻ പോലുള്ള ഡ്രഗ്സുകൾ അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതാണ് പെരാപ്പാമിൽ ഡിൽഷ്യാസം പോലുള്ള എക്സാംസ് ഉണ്ട് അത് നോൺ ഡൈഹൈഡ്രോ പൈറഡിൻ കാറ്റഗറി വരുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും വരുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അംലോഡിപ്പിൻ പറയാം നിഫിഡിപ്പിൻ പറയാം ഡിൽഷ്യാസം പറയാം വെറാപ്പാമിൽ പറയാം അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് ക്വസ്റ്റൻ കിട്ടുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്താ പറയുന്നത് അംലോഡിപ്പിൻ ഏത് കാറ്റഗറി ഡ്രഗ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കുക ആന്റി ഹൈപ്പർടെൻസിയിൽ അത് കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ എഫക്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് ഹാർട്ടിൽ കണ്ടക്ഷൻ കുറച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട്രാക്ടിവിറ്റി കുറച്ചുകൊണ്ട് ബി പി കുറയ്ക്കുക രണ്ട് ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ സ്മൂത്ത് മസിൽസിനെ റിലാക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വാസോ ഡൈലേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ബി പി കുറയ്ക്കും അത് അത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആണ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആന്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിന്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബി പി നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് ലോവർ സൈഡിലോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് സ്വാഭാവികം പിന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹാർട്ട് റേറ്റ് കുറയ്ക്കും സോ പ്രാഡി കാഡിയ പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വേറെ ലോജിക്കാണ് റിഫ്ലക്സ് ടാക്കി കാഡിയും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കുറച്ച് നേരത്തിന് ശേഷം റിഫ്ലക്സ് ടാക്കി കാഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല കോമ്പൻസേറ്ററി ആയിട്ട് ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കോമ്പൻസേറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറയുമല്ലോ ബി പി കുറയുമ്പോൾ ഹാർട്ട് അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ബി പി കടയെ കൂട്ടിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കൂട്ടാനും ശ്രമം ഉണ്ടാവും സി ബി സി ആണ് ചെയ്യുന്നത് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സെന്റർ ആണ് സിമ്പത്തറ്റിക് ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാവും എസ് എനോഡിനെ എ വിനോഡിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് കൂടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്സ് ടാക്കി കാഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ഹൈപ്പോവോളിമിക് ഷോക്കിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന പോലെ ബി പി കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടുമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ടാക്കി കാഡി ആണ് കാരണം ഹാർട്ട് തന്നെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് ശ്രമിക്കും ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കാഡിയ കൗട്ട്പുട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ബി പി കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമം ഓർത്തിരിക്കുക അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താ പറയുന്നത് സൈഡ് എഫക്ട്സുകൾ ഒന്ന് ഹൈപ്പോടെൻഷൻ രണ്ട് ബ്രാഡി കാഡിയ പിന്നെ റിഫ്ലക്സ് ടാക്കി കാഡിയ പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഹെഡ് ഏക്ക് പിന്നെ ഫെട്ടിക്ക് ഹെഡ് ഏക്ക് ഫെട്ടിക്ക് ബ്രാഡി കാഡിയ റിഫ്ലക്സ് ടാക്കി കാഡിയ ഹൈപ്പോടെൻഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അതിനകത്തിലെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് വരുന്നത് അടുത്ത കാറ്റഗറി ഡ്രഗ്സിലോട്ട് പോകാം പെരിഫറലി ആക്ടിംഗ് ആൽഫ അഡ്രജിക് ബ്ലോക്കേഴ്സ് അതിന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഇതിവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം അതിന്റെ ഒരു ലോജിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ സിമ്പത്തറ്റിക് നർവസ് സിസ്റ്റം മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല നർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിച്ചാണ് സിമ്പത്തറ്റിക് നർവസ് സിസ്റ്റം സിമ്പത്തറ്റിക് നർവസ് സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബി പി സ്വാഭാവികമായിട്ട് കൂടും രണ്ടടുത്ത് അതിന്റെ എഫക്ട് വരും ഒന്ന് ഹാർട്ടിൽ ബ്ലഡ് വെസൽ ഈ ബ്ലഡ് വെസലിന്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സിന്റെ കാര്യം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടെ വേറൊരു റിസെപ്റ്റർ ആണ് ആൽഫ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും രണ്ട് ടൈപ്പ് ആൽഫ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൽഫ വൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സും ആൽഫ ടു റിസെപ്റ്റേഴ്സും ആൽഫ വൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് പെരിഫറി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കിന്നിന്റെ ബ്ലഡ് വെസൽസിലും പിന്നെ കിഡ്നിയിലും ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൽ ട്രാക്കുമാണ് ആൽഫ വൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കാണുന്നത് ആൽഫ ടു റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കാണുന്നത് സെൻട്രൽ
ഓവറോൾ വരച്ചേക്കാണ് ഒരു ബ്ലഡ് വെസൽ അതിന്റെ സ്മൂത്ത് മസിലാണ് സംഘടിപ്പിക്കുക സ്മൂത്ത് മസിലിനകത്തോട്ട് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോൺ സിംപത്തിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസുകൾ സ്മൂത്ത് മസിൽസിലോട്ട് സ്വീകരിച്ച് സ്വീകരിച്ച് എല്ലാം റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിന് സഹായിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കുക ഇത് നോറപ്പിനാണ് നോറപ്പിനഫ്രിനാണ് ഈ നോറപ്പിനഫ്രിൻ ആൽഫാ വൺ റിസെപ്റ്ററിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് പറയണം ആൽഫാ വൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്മൂത്ത് മസിൽസിലോട്ട് ഈ നോറപ്പിനഫ്രിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് സിമ്പത്തറ്റിക്കിന്റെ ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പത്തറ്റിക് ഇമ്പൾസുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കും നമുക്കറിയാം വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബി പി കൂടും അപ്പൊ ഇത് തിരിച്ചാണ് ഇതിന്റെ ലോജിക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ട്രക്ക് എന്ന് വെച്ചാല് എന്താ പറയുന്നത് പെരിഫറലി ആക്ടി ആൽഫ അഡ്രിനർജിക് ബ്ലോക്കേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽഫ ബ്ലോക്കർ ആണ് വെച്ചാൽ ഈ ആൽഫ വൺ ബ്ലോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മളിവിടെ ഈ ഡ്രഗ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നോറാപ്പിനഫ്രി സ്മൂത്ത് മസിൽസിലോട്ട് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് മസിൽസിന്റെ ആൽഫ വൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സിലോട്ട് ബൈൻഡ് ആയില്ല ബൈൻഡ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പത്തറ്റിക് ന്യൂറോൺസിന്റെ ഇമ്പൾസുകൾ കടത്തി എത്തുകയില്ല ഇങ്ങോട്ട് സ്മൂത്ത് മസിൽസിലോട്ട് എത്തുന്നില്ല നമുക്കറിയാം വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് വാസോ ഡയലേഷൻ ആണ് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ബി പി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സിമ്പത്തറ്റിക് ന്യൂറോണിന്റെ ഇമ്പൾസുകളെ ബ്ലഡ് വെസൽസിന് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കിന്നിന്റെ ബ്ലഡ് വെസൽസിന് കയറാൻ സഹായിക്കുന്ന ആൽഫ വൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതിനെ കയറ്റി വിടുന്നത് നോറപ്പിനഫ്രിൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ട്രക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നോറപ്പിനഫ്രിനെ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ് അവിടെ ആൽഫ വൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആൽഫ വൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോറപ്പിനഫ്രിനെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസുകൾ എത്തില്ല ബി പി വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും വാസോ ഡയലേഷൻ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ പുറമായിട്ട് ബി പി കുറയും അതാണ് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഓവറോൾ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഏത് കാറ്റഗറി ആണെന്ന് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് സിൻ സിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവസാനിക്കുന്നത് പ്രാസോസിൻ ടെറാസോസിൻ പിന്നെ ഡോക്സോസിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക മെയിനായിട്ട് അതിനകത്തില് പ്രാസോസിൻ ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതാണ് ഈ ഡ്രഗ്സുകൾ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക പ്രാസോസിൻ ടെറാസോസോസിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗ്ഗുകൾ വരുന്ന കാറ്റഗറി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് തെറ്റിപ്പോകണ്ട ഇത് പെരിഫറബി ആക്ടിങ് ആൽഫ അട്ടനർജി ബ്ലോക്കേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നോറപ്പിനഫ്രിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൽഫ വൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ബി പി കുറയ്ക്കുന്നത് അത്രയേ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോട്ടൻഷൻ ഓർത്തോ സ്റ്റാറ്റിക് ഹൈപ്പോട്ടൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ കിടന്നിട്ടൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് പൊസിഷനിൽ ബി പി കുറയാനുള്ള സാധ്യത അതിനാണ് ഓർത്തോ സ്റ്റാറ്റിക് ഹൈപ്പോട്ടൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ജി ഐ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കാരണം ഇതിന്റെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സോഡിയം ആൻഡ് വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ ജി ഐ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോസിയ പോലുള്ള സിംറ്റംസ് ഡ്രൗസിനെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഓർത്തോ സ്റ്റാറ്റിക് ഹൈപ്പോട്ടൻഷൻ സോഡിയം ആൻഡ് വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ പിന്നെ ജി ഐ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ലൈക്ക് നോസിയൊക്കെ നോസിയ വോമിറ്റിംഗ് പോലുള്ള സിംറ്റംസ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഡ്രൗസിനെസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൈഡ് എഫക്ട്സ് കാറ്റഗറി സെൻട്രലി ആക്ടിങ് സിംബതോലാറ്റിക്സ് അപ്പം ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷനോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു നിർത്തിയൊന്നും ബാക്കി പറയേണ്ടി വരും അതിന്റെ ഒരു അനാട്ടമി ബാക്കി എടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആൽഫ റിസെപ്റ്റേഴ്സും ആൽഫ വൺ റിസെപ്റ്ററും ആൽഫ ടു റിസെപ്റ്ററും അല്ലെ ആൽഫ വൺ റിസെപ്റ്ററിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തി അത് അത് കൂടാതെ ആൽഫ ടു റിസെപ്റ്റേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത് സെൻട്രൽ നെർവസ്
നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എന്താ പറയുക സെൻട്രൽ ലൈറ്റിംഗ്സ് ഇമ്പോ ലൈറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ് ചിന്തിക്കണം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യും നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന വന്നതെല്ലാം ബീറ്റാ ആർട്ടനജിക് ബ്ലോക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറലി ആക്ടിംഗ് എന്താ പറയുക ആൽഫ ആർട്ടനജിക് ബ്ലോക്കേഴ്സ് ബ്ലോക്കേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് അത് അങ്ങാരോജിക്ക് പോകരുത് തെറ്റിപ്പോ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ആൽഫ ടു റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആൽഫ ടു റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോറോപിനഫ്രിന്റെ അളവ് കുറയും അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പതോലൈറ്റിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പതറ്റിക് നർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇൻഹിബിഷൻ ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം അത് ഹാർട്ട് റേറ്റും കുറയ്ക്കും ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ വാസോഡയലേഷൻ ഉണ്ടാക്കും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബി പി കുറയും അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക സെൻട്രലി ആക്ടിങ് സിമ്പതോലൈറ്റിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആൽഫ ടു റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നോറോപിനെ കുറച്ചുകൊണ്ട് ബി പി സിമ്പതറ്റിക് സർവീസ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ബി പി കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഡ്രഗ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയാൻ വന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറില്ല ബി പി കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പ്രശ്നവും അത് തന്നെ ഇതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോഡിയം വാട്ടർ ടെൻഷന്റെ ഫലമായിട്ടൊക്കെ എഡിമ കണ്ടമാനം എഡിമ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറില്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാൽ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും ഡയറോട്ടിക്സ് ആടി കാരണം അത് എന്താ പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് റിട്ടൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് സി കെ ഡി പേഷ്യൻസിനെ കേട്ടു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലോണിഡി ബെറ്റർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലോണിഡി അർക്കമ എന്ന ബ്രാൻഡ് നെയിം പറയും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ആക്ടി സിബോലൈറ്റിസിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലോണിഡി ഈ ക്ലോണിഡിയും കൊടുക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ക്ലോണിഡിയും കൊടുക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഡയറോട്ടിക്കും ഡയറോട്ടിക്സും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വേറെ കാര്യം ഓൾറെഡി സി കെ ഡി പേഷ്യൻസിന് എന്താ പറയുന്നത് കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആണ് അല്ലെ കിട്ടി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക ക്ലോണിഡിൻ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തുറന്നാൽ ക്ലോണിഡിൻ പിന്നെ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ആയ എന്താ പറയുന്നത് മിതേൽ ഡൊപ്പ അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക മിതേൽ ഡൊപ്പ ക്ലോണിഡിൻ ഇതൊക്കെയാണ് എന്താ പറയുക സെൻട്രലി ആക്ടിംഗ് സിമ്പതോലൈറ്റിക്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി അതിന് സൈഡ് എഫക്ട്സിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓർത്തോസ്റ്റാറ്റിക് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ബി പി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ ടെൻഷന്റെ സാധ്യതയുണ്ട് ബി പി കുറയും പിന്നെ അതുകൂടാതെ ബ്രാഡി കാഡിയ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സോഡിയം വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ ഡ്രൈ മൗത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സും എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാണും ഒരു കാറ്റഗറിയും കൂടെ പഠിച്ച് ആന്റി ഹൈപ്പർടെൻസിസ് അവസാനിപ്പിക്കാം നൈട്രേറ്റ്സ് നൈട്രേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ ആണ് നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രേസിന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഇത് ആന്റി ഹൈപ്പർടെൻസിലേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ ആൻജേന പെക്ടോറിസിന്റെ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സും കൂടെ നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ കിട്ടാവുന്നതാണ് ആൻജേനയുടെ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ആണ് നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ നൈട്രോഗ്ലിസറിന്റെ എഫക്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് വാസോ ഡയറക്ടർ ആണ് സ്മൂത്ത് മസിൽസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആർട്ടറീസിലും മെയിൻസിന്റെയും സ്മൂത്ത് മസിൽസിനെ റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാസോ ഡയറേഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഡയറക്റ്റ് വാസോ ഡയറക്ടർ ആണ് നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ അതിന്റെ മെക്കാനിസത്തിലോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളിൽ അതിന്റെ സൈറ്റോസോളില് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് മസിൽ സെൽസിനുള്ളിലെ സൈറ്റോസോളിന്റെ കാൽസ്യം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് വാസോ ഡയറേഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് വാസോ ഡയറക്ടർ ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഒക്കെ വാസോ ഡയലേറ
നമ്മളിത് സബ്ലിംഗൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആൻജൈനുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് സബ്ലിംഗൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മൂന്ന് ടാബ്ലറ്റ്സ് മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു ടാബ്ലറ്റ്സ് കൊടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് വേദന അഞ്ച് മിനിറ്റ് ശേഷം കുറയുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമതൊരു ടാബ്ലറ്റ് വെക്കാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും വേദന കുറയുന്നെങ്കിൽ ഈ കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്നാമതൊരു ടാബ്ലറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം കൊടുക്കാം അങ്ങനെ മൂന്ന് ടാബ്ലറ്റ്സും കൊടുത്തിട്ടും പെയിൻ കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാസോഡയലിസ്റ്റ് കൊണ്ട് പെയിൻ കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അഞ്ചേനയുടെ പെയിൻ ആയിരിക്കില്ല പ്രോബ്ലി അത് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ മൂന്ന് ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ് മാക്സിമം ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഗ്യാപ്പിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അഞ്ചേനുള്ള പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ഡൊണേറ്റർ ഗുസിന് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ട വൈറ്റ് മെയിനായിട്ട് എന്താണ് നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി പി ആണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം നമുക്ക് അത് എളുപ്പത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്താ പറയുന്നത് ഓർത്തോസ്റ്റാറ്റിക് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ഇതിന്റെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ബി പി മോണിറ്റർ ചെയ്യുക പിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഹെഡ് ഏക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് അസെറ്റാമിനോഫനൊക്കെ സൈഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം തലവേദന എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്താ പറയുന്നത് എങ്ങളെക്സ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ അത് ഇത് നമുക്ക് അറിയാവോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഇതിന്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രീതിയിൽ എന്താ പറയുക കറക്റ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരും എന്താണ് സൈഡിൽ റെഡിയാക്കി വെക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകേണ്ടത് സെറ്റാമിനോപ്പൻ കൊടുക്കേണ്ട പ്രാധാന്യം അവർക്ക് തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഏക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം അത് നൈട്രോ സോറി എന്താ പറയുക നൈട്രേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമ്മളിപ്പം ഓവറോൾ എന്താ പറയുന്നത് ആന്റി ഹാപ്പിഡൻസീസ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്